সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে নিউজ শো নিটোল টাটা টেবিল টক দেখার জন্য আমি আনিস আলমগীর আপনি জানেন যে আমরা সাম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে অনুষ্ঠানে কথা বলি দর্শক গত চোদ্দোই জানুয়ারি চলতি অর্থ বছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য জাতীয় মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়েছে সাধারণত মূল্য স্মৃতি পরিমিত ও স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্য নিয়ে যে এই মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয় এবারে মুদ্রানীতি আমাদের জীবনযাত্রায় কি প্রভাব ফেলবে সেটা নিয়ে কথা বলব আজ প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি অর্থনৈতিক সাংবাদিক মনোয়ার হোসেন এবং ওয়েল গ্রুপের সিইও সৈয়দ নুরুল ইসলামকে সৈয়দ নুরুল ইসলাম এবং মনোয়ার হোসেন আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সৈয়দ নুরুল ইসলাম আপনার কাছে যাব যে মুদ্রানীতির মূল বৈশিষ্ট্য এবার কি দেখছেন হ্যাঁ মুদ্রানীতি ধন্যবাদ আনিস ভাই মুদ্রানীতি নর্মালি গত চার পাঁচ বছর ধারাবাহিকভাবে যে মুদ্রানীতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত হচ্ছে সেটার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে আসলে মেইন স্ট্রিমের মানুষকে প্রোটেক্ট করা অর্থাৎ মূল্যস্ফীতিটাকে মানে নিয়ন্ত্রণে রেখে পরিমিত রেখে উন্নয়নটাকে প্রাধান্য দেওয়া বাট এইবারের মুদ্রানীতি গত দুই তিনটা মুদ্রানীতি থেকে একটু রিল্যাক্স অর্থাৎ মানি ফ্লোটাকে বাড়ানোর চিন্তা করছে আপনি সবসময় খেয়াল করবেন সরকারের সিদ্ধান্তের উপর ডিপেন্ড করে যে ক্যাশ ফ্লোটা বাজারে কর্তৃক আসবে ক্যাশ ফ্লো যত বেশি আসবে তত বেশি মানুষের কাছে টাকা যাবে তত বেশি ভোক্তার আগ্রহ বাড়বে কনজামশন বাড়বে এটা বাজারের উপর প্রভাব পড়ে যেটাকে বলা হয় মূল্যস্ফীতি তো মূল্যস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অন্যান্য বছরের মুদ্রানীতিটা কিছুটা কনজারভেটিভ ছিল রক্ষণশীল ছিল এইবারে রেপো এবং রিভার্স রেপো যেটাকে গভর্নমেন্টের পলিসি রেট বলে সেটাকে কমিয়ে বাজারে বাজারকে পণ্যমুখী বা বাজারকে বাজারে বেশি বাজার টাকা দেওয়ার জন্য একটা নেওয়া হয়েছে কারণ আপনি জানেন যে ব্যাংকে এখন প্রচুর টাকা ইনভেস্টমেন্ট আমাদের জন্য এখন ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে সব কিছু মিলে এবার কে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সাহেব বলেছেন এটাকে বিনিয়োগ বান্ধব করার চেষ্টা করেছেন একজন ব্যবসায়ী হিসেবে আমি গত তিন চার বছরের ইয়েকে মানে মুদ্রানীতিকে ফলো করে যেটা দেখছি এবারের মুদ্রানীতিতে বিনিয়োগ বান্ধবের যে সুযোগের কথা বলা হয়েছে তা অনেকটা প্রতিফলিত হয়েছে এবার গভর্নমেন্ট একটা ব্যাঙ্গুলোকে স্পেশালি ব্যাঙ্গুলোকে একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল দিস দ্য টাইম টু রিডিউস ইউর ইন্টারেস্ট এবং ব্যাঙ্গুলো সেভাবে চিন্তাভাবনাও শুরু করেছে আমরা এখন যেখানে ষোলো সতেরো আঠেরো পার্সেন্ট ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্ট দিয়ে ব্যবসা করতাম তারা কিন্তু এখন এগারো বারো পার্সেন্টের ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্টে নেমে আসার চিন্তা করছে দো ইট ইজ স্টিল হায়ার দেন আওয়ার এক্সপেক্টেড লেভেল আমরা ব্যবসায়ী হিসেবে ইনভেস্টার হিসেবে আমরা সিঙ্গেল ডিজিট ব্যাঙ্ক ইন্টারেস্টের কথা ভাবছি অনেক দিন ধরেই যদি বা এই সিদ্ধান্তটা গত দুই বছর আগে নিলে আরও ভালো হতো বাট তারপরও আমি মনে করি গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক মানে গভর্নমেন্টের রাইটলি ডিসিশনটা নিয়েছে যে তারা মুদ্রানীতির মাধ্যমে এবার বাজারে টাকার সরবরাহ বাড়ানোর একটা চিন্তা করছেন তার কারণে আমাদের একটা ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি ক্রিয়েট হয়েছে আপনি হয়তো জানেন মনোর ভাই আমার সাথে হয়তো একমত হবেন বাংলাদেশের ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু একটা চক্রের মধ্যে ঘুর ফাঁক খাচ্ছে অনেক বছর ধরে গত দশ বারো বছরের এসি যদি আপনি দেখেন বাংলাদেশের প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট প্রায় তেইশ থেকে চব্বিশ পার্সেন্ট অব জিডিপির ঘুর ফাঁক খাচ্ছে সেখানে গভর্নমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট কিছুটা বেড়েছে পাঁচ থেকে এবার সাত গেছে সো আপনি যদি চব্বিশ এবং সাত ধরেন তাহলে একত্রিশ একত্রিশ পার্সেন্ট জিডিপির উপর ঘুর ফাঁক খাচ্ছে তাতে কিন্তু সিক্স পয়েন্ট টু সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এর উপর জিডিপি আমাদের ঘুর ফাঁক খাচ্ছে অর্থাৎ এই রেশিওতে যদি আপনি বিনিয়োগ প্রথম হচ্ছে ডেফিনেটলি প্রাইভেট সাইন পজিটিভ সাইন আমি বলবো এটার সাথে আর একটা আবার থ্রাস্ট দেওয়া হয়েছে ওভারঅল পলিসিতে যে শুধুমাত্র এক্সপোর্ট বাড়ালেই চলবে না এক্সপোর্টের সাথে সাথে ডোমেস্টিক মার্কেট বা মার্কেটের ডিমান্ড ক্রিয়েট করতে হবে সো দ্যাট কোনো কারণে আনফর্চুনেবল কোনো কারণে যদি এক্সপোর্ট হ্যাম্পার করে বা মার্কেট স্কুইজ করে সেখানে আমার ডোমেস্টিক ডিমান্ডটা যেন আমার ন্যাশনাল বা দেশের ভেতরে যে ইন্ডাস্ট্রিজ বা ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর গুলো আছে সেগুলোকে যেন চালু রাখতে পারে নিজেরা কিনে নিয়ে এটাও একটা এদিকেও জোর দেওয়া হয়েছে একটা বড় ব্যাপার আমি মনে করি সে ভেরি পজিটিভ সাইন এই জিনিসটাকে এরা বলেছে গ্রোথ ইঞ্জিন হ্যাঁ আমি আপনার কাছে ওই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আসছি না আসলে গ্রোথ ইঞ্জিনটা একটু ব্যাখ্যা করবেন আমাদের দর্শকদের জন্য হ্যাঁ যে এই গ্রোথ ইঞ্জিনে আমি যেটা বললাম যে ডোমেস্টিক মার্কেটে প্রসার করার জন্য কনজিউমারদের বা বায়ারদের বাইং ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য বা আরও বেশি কনজিউম করার ক্ষমতা ইনক্রিজ করানোর জন্য বাড়ানোর জন্য 
যে পদক্ষেপ যে জিনিসটা টোটাল জিনিসটা এটাকে তার বলছে টেকনিক্যালি গ্রোথ ইঞ্জিন সাইড ইন অ্যাডিশন টু দ্য এক্সিস্টিং এক্সপোর্ট লাইন বা এক্সপোর্ট সাইন এটাও আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে কোনো কারণে যদি আমাদের এক্সপোর্ট সাফার করে হুইচ ইজ ভেরি লাইকলি অ্যান্ড উই ক্যানট কমপ্লিটলি রুল ইট আউট বিকজ দেয়ার হ্যাজ বিন এ স্লাইট রিকভারি ইন মেডিক্যান ইকোনমি আমরা আমাদের যে সবচেয়ে বড় মার্কেট কিন্তু ইউরোপিয়ান মার্কেট কিন্তু এখনও সেই রিকভারি পর্যায়ে এখন পর্যন্ত আসতে পারে না এবার দো দে হ্যাভ বিন স্ট্রাগলিং ট্রাইং দেয়ার বেস্ট সেম ইস টু অফ জ্যাপানিজ ইকোনমি আচ্ছা জ্যাপানিজতে আমাদের ইকোনমিতে ততক্ষণে আমাদের আমাদের ইকোনমিতে ততক্ষণে অ্যাফেক্ট করবে না এক্সপোর্টটা ইউরোপের যেটা এককভাবে মানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সিঙ্গল মার্কেট ইজ আমার লার্জেস্ট বায়ার অফ বাংলাদেশি গুডস তারপর হচ্ছে গা আপনি মেডিকা থাকছে সেখানে কিছু হলে পরে ন্যাচারালি আমাদের এক্সপোর্টটাতে অ্যাফেক্ট করবেই এই জন্যে যদি কোনো কারণে সে এক্সপোর্টটা অ্যাফেক্ট করে আবার সেটা যেন কম্পেন্সেট করে বা পুষিয়ে নেওয়া যায় এটার জন্যে আমার ডোমেস্টিক মার্কেটের ডিমান্ডটা তৈরি করার জন্য যে ব্যবস্থা যে সহায়তা দেওয়ার তারা প্রমিস করেছে এখানে কমিট করেছে এবং এই জিনিসটাকে তারা বলছে যে ডোমেস্টিক গ্রোথ ইঞ্জিন হচ্ছে সেকেন্ড অ্যানাদার গ্রোথ ইঞ্জিন নাম্বার টু নাম্বার ওয়ান তো এক্সপোর্ট আছেই তো এই জিনিসটা করবে কিভাবে এটা করতে গেলে পরে মানুষের হাতে তো টাকা থাকতে হবে নাহলে পরে সে কিনবে কিভাবে এই টাকাটা যেন যায় মানুষের হাতে এই জন্যই রিপো রিভার্স রিপোটাকে কমিয়ে আনছে কমিয়ে ইন্টারেস্ট রেটটাকে সেখানে কমিয়ে এনেছে সো দ্যাট মানি ফ্লোজ আউট যেটা কিছুক্ষণ আগে হিন্স দিয়েছেন নুন ইসলাম সাহেব মানুষের হাতে টাকা থাকলেই মানুষ কিনবে ন্যাচারালি কিনলে পরে আমার যে লোকাল ইন্ডাস্ট্রি चट्टी इनस्टेबिलिटी তারপর হচ্ছে আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল লিমিটেশনগুলোকে ঢাকা চট্টগ্রাম রোডকে আমি এখনো দুশো পঁয়ষট্টি কিলোমিটার রাস্তাকে আমি এখনো বারো ঘন্টায় হিসাব করে চলতে হয় তাহলে এখানেও আমি মনে করি যে ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি কমিউনিকেশন আমরা এখনো ডেভেলপ করতে পারি না হ্যাঁ আসার বিষয় হচ্ছে সরকার বেশ কিছু মেগা মেগা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে পদ্মা ব্রিজ আমরা দেখতে পারবো আঠারো উনিশ সালের মধ্যে ঢাকা ময়মনসিং রোড দৃশ্যমান চট্টগ্রাম ঢাকা রোড চার লেন হতে হতেও হয়ে যাচ্ছে আমরা আশা করছি সব কিছু মিলে একটা পরিবেশ তৈরি হচ্ছে ইনভেস্টমেন্টের জন্য কিন্তু একটা বড় জায়গায় আমরা এখনও অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যে পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটির নিশ্চয়তাটা কিন্তু দিতে হবে পলিটিশিয়ানদেরকে আমরা যত আয়োজন করি না কেন অ্যান্ড অফ দ্য ডে গাড়ির কিন্তু ড্রাইভিং সিটে কিন্তু পলিটিশিয়ানরা এমন আবার সাথে আমি অন ইয়ারের আসার আগেই কথা বলছিলাম আমরা অনেক চিন্তা করতে পারি অনেক কাজ আমরা প্রাইভেট সেক্টর করতে পারি বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষ অনেক স্বপ্ন দেখতে পারে সব স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য যে গাড়িতে আমরা বসব সেই গাড়ির চালককের আসনে কিন্তু রাজনীতিবিদরা রাজনীতিবিদদের সিদ্ধান্তের উপর ডিপেন্ড করে আগামী দিনের বাংলাদেশ অর্থাৎ এই গুড মনিটর মুদ্রানে যেটা ঘোষণা করা হয়েছে সেটা কতটুক ইফেক্টিভ হবে ডিপেন্ড করে রাজনীতিবিদদের সিদ্ধান্তের উপর আমি একটা কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম রাজনীতিবিদদের একটা ছোট সিদ্ধান্ত একটা দেশের চেহারা বদলে দিতে পারে অর্থাৎ 
এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে উদ্যোগিত করছেন ওনার ইনফ্লুয়েন্সের কারণে এই মুদ্রানীতি ঘোষিত হয়েছে যেটা আমরা বিজনেস ফ্রেন্ডলি বা ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি মুদ্রানীতির কথা বলছি কিন্তু বছরে দুইবার তো এমনি হচ্ছে মানে নীতি মিটিং আর ছয় মাস পর পর করে এখন শুধু ওনার সিদ্ধান্ত তো আর পুরো দেশটা চলবে না উনি যেভাবে আমাদেরকে উদ্যোগিত করছেন পাশাপাশি বিরোধী দলের যিনি আছেন সেটাও ওনার মাইন্ডসেটের সাথে ওনার আছেন কিনা সবকিছু মিলে আমি মনে করি বাংলাদেশকে ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি হিসেবে নিয়ে যেতে হলে আমাদেরকে অনেক দূর যেতে হবে শুধু মুদ্রানীতিকে ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি করলে হবে না আমাদেরকে পলিটিক্যাল স্টেবিলিটির কথা ভাবতে হবে আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল লিমিটেশনগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাড্রেস করতে হবে এন্ড অফ দ্য ডে ইনভেস্টমেন্টের জন্য বাংলাদেশে একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে এসে গেছে সেটা হচ্ছে জমির স্বল্পতা আপনি দেখেন পঞ্চান্ন বা ছাপ্পান্ন হাজার বর্গ মিলের দেশ ষোলো সতেরো কোটি মানুষ বাস করি বলতে গেলে এখনও পুরো দেশটাই আচ্ছাদিত না অর্থাৎ পুরো দেশের দিকে যদি আপনি তাকান এখানে কিন্তু বলতে গেলে এখনও বাড়িঘর হয় নাই মানুষের যখন জীবনযাত্রার মান বাড়বে মানুষের যখন ইনভে মানুষ যখন ইনকাম বাড়বে মানুষ একটা জায়গা করবে বাড়ি কেরার চেষ্টা করবে ঘেরা দিয়ে বাড়ি করবে ষোলো কোটি মানুষের যদি মনে করেন চার কোটি পরিবার যদি চার চার কোটি বাড়ি করে আসলে চার বাংলাদেশে কিন্তু সত্যিকার অর্থে ইন্ডাস্ট্রি করার মতো কোনো জমি থাকবে না তাই আমি মনে করি আমরা যে দুই সালে মধ্যবর্তী দেশ স্বপ্ন দেখছি দুই সালে অন্য দেশের স্বপ্ন দেখছি সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে আমাদের কিন্তু ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি থেকে গিয়ে আমাদেরকে লার্জ ইন্ডাস্ট্রি যেতে হবে এবং লার্জ ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য আপনার হাতে টাকা আছে আপনার হাতে বিদ্যুৎ আছে আপনার হাতে গ্যাস আছে রাজনৈতিক বিদ্রোহ আমাদেরকে আগামী দশ বছরের জন্য একটা চুক্তি নামায় সই করলেন যে ওনারা কোনো রাজনৈতিক গুলোযোগ সৃষ্টি করবেন না আমি যখন ইনভেস্টমেন্ট করতে যাব আমি আসলে জমিটা পাবো কোথায় তাই জমির জন্য আমাদের একটা ভূমি নীতি আছে কি না আমি জানি না যদি না থাকে সেটা অতি দ্রুততার সাথে একটা ভূমি নীতি করা উচিত আমাদের ভার্টিক্যাল সেট দিকে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করতে হবে যেমন এক লক্ষ স্পিন্ডালের একটা স্পিনিং করতে হলে আপনি যদি ফ্ল্যাট ল্যান্ডে করেন কয়েক বিঘা জমি লাগবে সেটাকে যদি আমরা মাল্টি স্টোরেট বিল্ডিংয়ে যদি করতে পারি এখন থেকে যদি আমাদেরকে যদি সরকারের পলিসি মেকাররা ইনসিস্ট করে নো এখন থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে এত বড় জায়গা দিয়ে ইন্ডাস্ট্রি করা যাবে না তোমরা ভার্টিক্যাল সেট আপে যাও তাহলে আমরা আগামী আগামী প্রজন্মের জন্য আপনি দেখেন আমি অনেক অনুষ্ঠানে বলেছি আশির দশকে আমরা যারা ইনভেস্ট করেছিলাম আজ তারাই বাংলাদেশকে একটা শিল্প উন্নত দেশের দিকে নিয়ে গেছে অর্থাৎ থার্টি থার্টি ফাইভ বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্টের কারণে নিয়ে গেছি এক আমরা যেখানে শেষ করবো সেখান থেকে আমাদের আগামী প্রজন্ম শুরু করবে এখন আমরা এতদিন ছিলাম স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আমরা এখন লার্জ ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে ভাবছি আমাদের আগামী প্রজন্ম বা আমাদের ছেলে পেলেরা এসে কিন্তু আগামী আগামী প্রজন্মের ইন্ডাস্ট্রিয়ালিটা কিন্তু লার্জ ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে ভাববে তখন হয়তো বাংলাদেশ ব্যাংক তার মনিটারি পলিসিটাকে আরও আরও ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি করবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে হয়তো বিদ্যুতের সমস্যার সমাধান হবে এলএনজি টার্মিনাল পাওয়ার পর আমরা হয়তো গ্যাস সংযোগ আমরা পেয়ে যাব রাজনীতিবিদ্রের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি একটু শেষ করি এটা আমি রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে রাজনৈতিক স্থিতি গ্যারান্টি পেলাম কিন্তু জমি কোথায় পাবো টাকা থাকলে তার শুধু জমি পাবেন না সুতরাং কষ্ট অফ ল্যান্ড should not be more than cost of plan ek kotha amader mone rakhte hobe eta horizontal theke vertical e ha vertical e jete hobe tale eta kintu birad eta challenge kintu amader samne ami to bolbar bolche amar taka thakle apni bidyut kinte parben gas kinte parben apni je invest er kotha bolchen je monoshoner kache ami ekhi question korbo je bolche je bangladesh ekhon unnati dike egiye jacche shob kichu shobai bhalo bhalo dekhche abar ei bodnamer kotha jeta ashe ba negatively jodi dekha hoy bole je na keu invest korche na বিদেশি ইনভেস্ট করছে না দেশের লোকেরা ইনভেস্ট করছে না সবাই টাকা ধরে রাখছে এটাই পরিস্থিতি আপনার কি মনে হচ্ছে এটা রাজনীতিটা এর মূল এটা হতে পারে এটা একে স্পেসিফিক্যালি এটা উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে এই পর্যায়ে সম্ভব না বিকজ আই হ্যাভ নট আই হ্যাভ নট সো মাচ ইকুইপড উইথ দ্যাট এক্সটেন্ট অফ ইনফরমেশন কিন্তু নুরুল ইসলাম সাহেব জিনিসটা যেটা বলেছে ইট ইস ট্রু যে আমাদের এখানে যে ইনভেস্টমেন্ট যেগুলি ওভারঅল সিচুয়েশন আগের চেয়ে ডেভেলপ করেছে ইট ইস ট্রু ইট আই ফুললি এগ্রি উইথ হিম কিন্তু আমি একটা পয়েন্ট বোধ হয় উনি মানে বলতে পারেন বা মিস করে গেছেন আমি একটু অ্যাড করি সেটা সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে কস্ট অফ ডুইং বিজনেস বলে একটা কথা আছে যদিও উনি এর মধ্যে টাচ করেছেন কিন্তু স্পেসিফিক জিনিস হলো কস্ট অফ ডুইং বিজনেস ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড একটা বিজনেস সেট আপ তৈরি করতে গেলে এবং সেটাকে অপারেট করাইতে গেলে সেটা মার্কেটিং করাইতে গেলে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন জায়গাতে যে খরচাটা অ্যাডিশনাল খরচা আনসিন খরচা আমি আর ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি আমি কি মিন করতে যাচ্ছি বিভিন্ন জায়গায় যে টাকা দিতে হয় আর কি সোজা কথা ঘোষ দিতে হয় এক কথায় হ্যাঁ এই জিনিসটা কিন্তু একটা বিরাট
যে কস্ট অফ ডুইং বিজনেসটা কমানোর প্রয়োজন আছে আমি আরেকটা কোশ্চেন আপনাদের দুইজনের কাছে যাচ্ছি এবারে যে বাজেট হচ্ছে আমরা তো স্টক মার্কেটের দিকে সবাই খেয়াল রাখছি সরাসরি বাংলাদেশে মনে হয় কোনো না কোনো পরিবারের লোকজন স্টকের সাথে জড়িত আছে এই মুদ্রানীতি স্টকে কি প্রভাব ফেলবে এটা ফেলার সম্ভাবনা ফেলবে আমি ঠিক বলছি না কথাটা ফেলা অতি অতিশয় সম্ভাবনা পজিটিভ আর নেগেটিভ ফেলবে তো অবশ্যই না অতিশয় সম্ভাব পজিটিভ পজিটিভ ইয়ার অতিশয় সম্ভাবনা রয়েছে আমি জিনিসটা বলছি কেন যে যেহেতু এখানে রিপো এন্ড রিভার্স রিপোতে আপনার ইন্টারেস্ট রেটটা কমিয়েছে যে কারণে হ্যাঁ যে কারণে মানিটা ফ্লো বেশি হবে মানিটা প্রয়োজনে সরকার বা সরি সরকার তো না সেন্ট্রাল ব্যাংক কিনেও নিতে পারবে মানে টেক ব্যাক করতে পারবে এই কারণে এটা ন্যাচারালি এটা সম্ভাবনা রয়েছে যে আপনার স্টক মার্কেটে জিনিসটা বা ক্যাপিটাল মার্কেট আমি বলি কথাটা এটা ক্যাপিটাল মার্কেট করতে পারে এছাড়াও আরও বাংলাদেশ আরও কতকগুলি পলিসি অলরেডি নিয়েছে যেমন ধরুন এই আমরা যে গ্রিন ট্রান্সফরমেশন ফান্ড বা গ্রিন বন্ড ইস্যু যেগুলি প্রোগ্রামগুলি আছে গভর্নমেন্ট এগুলিও মনিটারি পলিসির মধ্যে এসে গেছে কিন্তু এগুলিও কিন্তু একটা ভালো ইফেক্ট ফেলবে বলে আশা করা যায় তো এই মুহূর্তে আমি ব্যক্তিগতভাবে আশাবাদী এর কিন্তু এর বেশি আমি আর কিছু বলতে পারবো না উই হ্যাভ টু ওয়েট অ্যান্ড সি হোয়াট হ্যাপেন্স আলটিমেটলি স্টক মার্কেটে বা ক্যাপিটাল মার্কেটে এখান থেকে টাকা যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ দেখেন রিভার্স রিপু এবং রিপু অ্যান্ড রিভার্স রিপু পঞ্চাশ পয়েন্ট কমানোর কারণে সেভিংসের উপর ইন্টারেস্ট কমবে সেভিংস ইন্টারেস্ট কমলে লেন্ডিং উপর উপর ইন্টারেস্ট কমবে সেভিংসের যখন ইন্টারেস্ট কমে তখন সেভাররা বিকল্প ইনভেস্টমেন্টের জায়গা খোঁজে আপনি দেখুন এখন যখন আপনি এফ ডি আরের উপর যখন পনেরো পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট পাবেন তখন তো আপনি এফ ডি করতে চাইবেন কিন্তু এফ ডি উপর যখন আপনি ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে নিয়ে আসবেন তখন আপনার টাকাটা আপনি অন্য বিকল্প জায়গায় ইনভেস্ট করতে চাইবেন সেই বন্ড কেনার চেষ্টা করবেন সঞ্চয়পত্র কিনবে করবেন ক্যাপিটাল মার্কেট অলসো ইজ ফ্যাক্টর যেখানে আপনি টাকাটা নিয়ে যাবেন আপনি দেখেন যখন ইনভেস্টমেন্ট সেভিংসের উপর ইন্টারেস্ট হাই থাকে মানুষ রিস্ক নিতে চায় না নিজের পকেটের টাকাটা ব্যাংকে রেখে সে ওখান থেকে ইনকাম দিয়ে তার জীবনযাত্রা চালাতে চায় আমাদের এখানে কিন্তু পুরো মেইন স্ট্রিমের মানুষ কিন্তু পেনশনের উপর চলে এবং পেনশনের যারা পেনশন নিয়ে যারা চলেন তাদের একটা সেভিংস থাকে এবং সেভিংস এরকম যখন ইন্টারেস্টটা বেশি হয় তখন কিন্তু মানুষ আর ব্যবসা করতে চায় না যখন ইন্টারেস্টটা কমে যায় তখন তারা বিকল্প ইনভেস্টমেন্টের সুযোগ খোঁজে যখন সেভিংসের উপর আমার ইনভেস্টমেন্ট ইন্টারেস্ট কমে যাবে কমতে বাধ্য কারণ গভর্নমেন্ট যে পলিসি নিয়েছে আগামী ছয় মাসের মধ্যে দেখবেন ব্যাংকগুলো তার ল্যান্ডিং ইন্টারেস্ট কমিয়ে দেবে আমাদেরকে লোনের উপর কমাতে গেলে যখন সেভিংসের উপর ইন্টারেস্ট কমবে সেভিংসের উপর যখন ইন্টারেস্ট কমে লেটস আপনার কাছে এখন পাঁচ লক্ষ টাকা আছে আপনি এফ ডি করে রেখেছেন দশ পার্সেন্ট ইউ আর হ্যাপি কিন্তু ব্যাংক যখন বলবে ভাই আপনার এফ ডিটা নিয়ে যান আমি আপনাকে পাঁচ থেকে ছয় পার্সেন্ট উপর টাকা দেবো না তখন কিন্তু আপনি ভাববেন হোয়ার ইউ ক্যান গো উইথ ইউর মানি তখন আপনি দেখবেন ক্যাপিটাল মার্কেটে যাওয়ার চেষ্টা করবেন ক্যাপিটাল মার্কেট ক্যাপিটাল মার্কেটে গিয়ে আপনি আবার साधारण क्षुद्र बनियोगिटल मार्केट नहीं आस्थार जैगा तैरि करते हैं कैपिटल मार्केट नहीं सब समय अबजार्भेशन आई मन कर मार्केटे सबा খেলার জায়গা ওঠে না কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেটে তারা যাবে হ্যাঁ ক্যাপিটাল মার্কেট হচ্ছে এমন একটা জায়গা আপনি যদি খেলোয়াড়দের নিয়ে বলেন এ ডিভিশন বি ডিভিশন সি ডিভিশনের প্লেয়াররাও যখন এ ডিভিশনে খেলতে যায় ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট খেলতে যায় বা ফুটবল খেলতে যায় ওখানে তাদের হাত পা ভাঙে সেজন্যই ক্যাপিটাল মার্কেটে খেলতে হবে কিন্তু ভালো প্লেয়ারদেরকে অর্থাৎ একেবারে কালকে উঠে আসা আনারিরা যদি খেলতে যায় ক্যাপিটাল মার্কেটে কিন্তু পা ভাঙবে যেটা হয়েছে তাই আমি যেহেতু ক্যাপিটাল মার্কেটের কথা উঠেছেন জনগণকে আমি একটা কথা বলবো ক্যাপিটাল মার্কেট ইজ নট ওপেন ফর অল ক্যাপিটাল মার্কেট ইজ ওপেন ফর এ যারা ক্যাপিটাল মার্কেট বুঝে তাদের জন্য ওখানে আপনার টাকা জেনে শুনে যদি ওখানে আপনার টাকা থাকলেই যে আপনি ক্যাপিটাল মার্কেটে গিয়ে ইনভেস্ট করবেন এটা কিন্তু ওই না জানার লোকজনের ফুটবল খেলতে ঢাকা স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলতে আসার মতো বিরাট একটা সংকট এক দিক দিয়ে আমি ব্যাংকে যখন দিচ্ছি তখন ইন্টারেস্ট রেট কমে যাচ্ছে ব্যাংক থেকে তুলতে যাচ্ছি তখন ইন্টারেস্ট রেট ডবলের ডবল আবার ক্যাপিটাল মার্কেটে হলে শূন্য হাতে দুজনের কাছে আসবে একটা বিরতি নেই এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে জাস্ট দুই মিনিটের কথা বলছি না আমি বিরতি নিতে হচ্ছে বিরতি নিয়ে আসছি দর্শক একটা বিরতি নিয়ে ফিরে আসছি সঙ্গে থাকুন
প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আবারো আপনারা দেখছেন নিটল টাটা টেবিলটা কথা বলছি এবারে জাতীয় মুদ্রা নীতি নিয়ে মনোহর হোসেন আপনি বলছিলেন শেষ বিদায় নেওয়ার আগে কি যোগ করতে চাচ্ছিলেন যে স্টক মার্কেটে এটা প্রভাব নিয়ে হ্যাঁ স্টক মার্কেটে এখানে এসে সব বলেছে যে এখানে উনি যারা রিস্ক নিতে চায় না তাদেরকে আপনি বাধ্য করছেন কেন ব্যাংক রেট কমিয়ে দিয়ে ফোর্স করছেন কেন টু গো টু দ্যাট মার্কেট এটা কিন্তু একটা ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেন বা ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর প্রশ্ন এখন সরাসরি আপনি ফোর্স করছেন না কিন্তু এমন কিছু পলিসি দিচ্ছেন বা এমন কিছু করছেন যে লোক বাধ্য হচ্ছে সেখানে বাধ্য হয়ে সেখানে যাচ্ছে এবং কিছুক্ষণ আগে আনিস সাহেব যেটা বললেন আর কি যে অনেকেই সর্বসন্ত হচ্ছেন আপনি এই পয়েন্ট অ্যাড করেছেন দ্যাটস দ্যাটস এ ফিল্ড ফর দ্য স্পেসিফিক অ্যান্ড প্রফিসিয়েন্ট প্লেয়ার্স নট ফর অল রাইট এখন প্রফিসিয়েন্ট প্লেয়ার্স বাংলাদেশে কতজন হবে দেড়শো দুইশো তিনশো ম্যাক্সিমাম এর উপরে হবে না কিন্তু দেড়শো দুইশো তিনশো জন লোক তো স্টক মার্কেট চলবে না স্টক মার্কেটে যত লোক আসবে অর্থাৎ আমরা সরাসরি কথা বলি যে ইনভেস্টর যত হবে সে দশ টাকা দামের শেয়ারই কিনুক বা দশ কোটি টাকা দামের শেয়ারই কিনুক ইজ অ্যান ইনভেস্টর এই ইনভেস্টর যত বেশি আসবে যত বেশি ঢুকবে তত বেশি শেয়ার মার্কেট ভাইব্রেন্ট হবে তত বেশি শেয়ার মার্কেট চাঙ্গা হবে এখন এই পয়েন্টে যদি আমরা স্টিক করি যে তাহলে পরে যারা শেয়ার মার্কেটের আপনার ভাষা যারা প্লেয়ার তারা তো ইয়ে করে বসে থাকবে যে সর্বনাশ তাদের আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে না উনি আবার বলেছেন যারা খেলতে জানে তারাই আসুক ওই তাদের সংখ্যা কত হবে দুইশো জন তিনশো জন ম্যাক্স এর উপরে হবে আমি না জানি তাহলে ইনভেস্ট করবো কেন আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে আসলে আপনাদের মতো লোকরা সচেতন করতে হবে সাধারণ লোকদের এই জিনিসটা যেটা উনি বলেছেন যে আরো মুদ্রা নীতিতে আসি মুদ্রা নীতি রাজনৈতিক পরিস্থিতি মানে বর্তমান পরিস্থিতিটাকে তারা আইডিয়া ভালো বলছেন এবং এই পরিস্থিতি যদি কন্টিনিউ করে তাহলে পরে আমাদের অ্যাচিভমেন্টে কোনো অসুবিধা হবে না প্লাস এরপরও আমরা হাতে অনেক কিছু রেখেছি অ্যাজ অ্যান্ড হোয়েন নিডেড আমরা প্রয়োজনে অ্যামেন্ড করবো বা কিছু করব। এটা তারা এই অপশন আগেও ছিল আমি হ্যাঁ মুদ্রা নীতি যখন নাকি ফার্স্ট পাবলিক করা হয় ইন দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড ফোর আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ম্যান টু বিং ইট টু দ্য পাবলিক তখন যিনি গভর্নর ছিলেন তাকে নিয়ে কাজে আমার একটা এর সাথে একটা অ্যাটাচমেন্টও আছে মোটামুটি আমি খোঁজ খবর তাহলে আমরা যেহেতু অতীতের কথা তুললে নেই তাহলে একটুখানি জিজ্ঞেস করি যে ওই এর আগে টু থাউজেন্ড ফোরের আগে যখন মুদ্রা নীতি করত না আর এখন যে মুদ্রা নীতি হ্যাঁ পাবলিক করত এটার কি প্রভাব পড়লো এটার প্রভাব হচ্ছে যে পাবলিক জনসাধারণ এখন জানছে মুদ্রা নীতি বলে একটা জিনিস আছে এবং মুদ্রা নীতি একটা ভালো আমি ভাবছি যে তাহলে যারা ব্যবসায়ী তাদের এটা এই পলিসি জানার ফলে কি লাভ হচ্ছে না তারা আগাম ভঙ্গি পাচ্ছে না যে আগামী থেকে হতে পারে হতে পারে তাহলে অনেক সচেতন হতে পারে অবশ্যই মুদ্রা নীতিটা কি আগামী ছ মাসের জন্য আগামী ছ মাসে মুদ্রা নীতিটা কি ধরনের হবে বা কি হতে পারে এই জিনিসটা যে আগাম ধারণা দেওয়া এটা তো বিশাল ব্যাপার যারা এক্সপার্ট প্লেয়ার তারা ওই ইন্ডিকেশনই তাদের জন্য যথেষ্ট কি হতে পারে মানে সিচুয়েশনটা বুঝে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট তারপরও কিছু সেফটি বাল্ব হিসাবে অথরিটি হেয়ার দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক মানে বাংলাদেশ ব্যাংক তারা কেউ জিনিস হাতে রাখে এই জন্য বলে না যে আমরা অ্যাকোমোডেটিভ এবারে মুদ্রা নীতি বলা হচ্ছে কি অ্যাকোমোডেটিভ আমরা করব অর্থাৎ যখন যেটা প্রয়োজন হবে আমরা অ্যাকোমোডেট করব এখানে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার এই অ্যাকোমোডেট করতে যে আরো কিছুগুলি ব্যাপার তাদেরকে নজর দিতে হবে এবং তারা নজর দিচ্ছেনও সেটা হচ্ছে ইনক্লুশন ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন বাংলাদেশ এখন ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশনে পৃথিবীতে বোধ হয় সম্ভবত সেকেন্ড ইফ আই এম নট মিস্টেকেন নাম্বার ওয়ান ইজ কেনিয়া তো এখন এই ইনক্লুশন করার মানেটা কি মোদ্দা কথা আপনি প্রত্যেককে সুযোগ দিচ্ছেন বিভিন্ন হয় থ্রু ব্যাংকিং চ্যানেল অ্যান্ড আদার্স যে তুমি কিছু করো ব্যবসা করো গরু পালো বা ছাগল পালো বা সহ্য শস্য উৎপাদন করো যা কিছুটা করো 
অর্থাৎ আপনি তাকে টাকা কামানোর জন্য বা টাকা আর্ন করার জন্য যে সুযোগ আপনি তাকে দিচ্ছেন সেই সুযোগটা সে নিচ্ছে কিছু কামাচ্ছে কিছু কামালে পরে সে তখন অন্যদিকে কনজিউমারস এ চলে যাচ্ছে এই কনজিউমিংটা এই কনজিউমারস লেভেল মানে কি এখনকার কনজিউমারস লেভেল মানে কি ভালো কাপড় চোপড় পরা টেলিভিশন করা এই কি বলে আপনার আপনার ফ্রিজ রাখানো ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা করা সর্বত্রই আপনার এক্সপেন্ডিচারটা হচ্ছে এই এক্সপেন্ডিচারটাই যেন যদি ধারাবাহিকভাবে যদি থাকে এটাই ডোমেস্টিক মার্কেটকে সচল রাখবে আমি আবার সেই পুরনো কথায় আসি এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে গ্রোথ ইঞ্জিন আবারও আমাকে বিরতি নিতে হচ্ছে একটু আপনার দুজনই সঙ্গে থাকেন সঙ্গে আছেন আবার একটু বিরতি নিচ্ছি দর্শক আশা করছি সঙ্গেই থাকবেন স্বাগত জানাচ্ছি আবারও আপনারা দেখছেন নিটোল টাটা টেবিল টক কথা বলছি এবারে জাতীয় মুদ্রানীতি নিয়ে অতিথি হিসাবে আছে নুরুল ইসলাম সৈয়দ নুরুল ইসলাম এবং মনোয়ার হোসেন সৈয়দ নুরুল ইসলাম আপনার কাছে যাচ্ছি আবার যেটা বলছিলাম যে এটা কতটুকু বাস্তবায়নের জন্য কতটুকু আসলে মানে টার্গেট অর্জন করতে পারবে কিনা যে যেভাবে এটা আগে সেটা আমি যে কথা বলছিলাম যে মুদ্রানীতি তো ঘোষণা করা হয় আসলে ছয় মাসের জন্য ছয় মাস খুব লম্বা সময় না আসলে এবং ছয় মাসের জন্য মুদ্রানীতি ঘোষণা করতে গিয়ে মুদ্রানীতির যে অবজেকটিভস গুলো বলা হয়েছে এই মুদ্রানীতির মূল অবজেকটিভস থাকে মূল অবজেকটিভস এর মধ্যে হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্টকে এনকারেজ করা পাশাপাশি আবার মুদ্র মুদ্রাস্ফীতিকে অর্থাৎ ইনফ্লেশনকে কন্ট্রোল করা তারপর হচ্ছে জিডিপি কারেক্টটাকে অ্যাক্সেলারেট করা তিনটা কিন্তু অবজেকটিভ ফার্স্ট হচ্ছে আপনাকে ইনভেস্টমেন্টকে এনকারেজ করতে হলে জিডিপি গ্রোথ হবে আবার ইনভেস্টমেন্ট এনকারেজ করতে গিয়ে যখন বাজারে টাকা বেশি দেবেন তখন হয়তো মূল্যস্ফীতি বাড়বে যেটাকে আমরা ইনফ্লেশন বলি তো এই তিনটা জায়গায় কিন্তু গভর্নমেন্টকে কাজ করতে হয় ওয়াচ ডক হিসেবে দেখতে হয় একদিকে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে অন্যদিকে শিল্পায়ন করতে গিয়ে আপনার কোনো মূল্যস্ফীতি বাড়ছে কিনা দেখতে হবে আবার জিডিপির সাথে মূল্যস্ফীতির সংযোগটা ঠিকমতো রাখতে পেরেছে কিনা এবং বর্তমান যে পরপ্রেক্ষিত সেই প্রেক্ষিতে আমি মনে করি অর্জন করা সম্ভব প্রোভাইডেড ইটস এ পলিটিক্যাল স্ট্যাবিলিটি আপনি দেখেন আমাদের কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করে রাজনীতিবিদদের সিদ্ধান্তের উপরে কারণ গত তিরিশ চল্লিশ বছর আমাদের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহগুলো যদি আমরা দেখি আমরা আসলে এক মাসের জন্য সোসে থাকতে পারি না তাহলে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্য আপনি এই সিদ্ধান্তের উপর আপনি একটা শব্দ উচ্চারণ করেছেন সুশাসন সেটাও কিন্তু রাজনীতিবিদদের উপর ডিপেন্ড করে সুশাসন যদি না থাকে আসলে পৃথিবীতে বা কোন দেশ আপনার ঘরে যদি সুশাসন না থাকে আপনার ঘরের যে বাজেট উচ্চারণ করেছেন আমার ধারণা যে পেসে বা যেভাবে এখন জিনিসটা এগোচ্ছে সেভাবেই এগোতে থাকবে এবং যে অবজেক্টিভগুলি সেট করা হয়েছে ইট ইস অ্যাচিভেবল এবং এখানে তো আবার সেন্ট্রাল ব্যাংক আর একটু বেশি অপটিমিস্টিক বলেছেন তারা বলেছেন যে ইট মে বি আমাদের জিডিপি হয়তো সেভেন পারসেন্টও টাচ করতে পারে এটা ফিনান্সিয়াল থাকে জি এটা ফিনান্সিয়াল সবই সাবজেক্ট টু দ্য কন্ডিশন মাইন্ডের একটা জিনিস কিন্তু এখানে ক্লিয়ার করা দরকার সেটা হচ্ছে যে সব কিছু কিন্তু এস্টিমেট কোনো কিছু কিন্তু ফাইনালাইজ না বাজেট বলেন মুদ্রানীতি বলেন সমস্ত এস্টিমেট আমরা এস্টিমেট করছি এত কম হতে পারে বেশি হতে পারে খারাপ দিকে যদি কম হয় তাহলে পর আমরা অ্যাডজাস্ট করব সেই প্রভিশন রেখে দেওয়া হয় কিন্তু সব কিছু কিন্তু জিনিস করে টু সাম টু সাবজেক্টিভ কন্ডিশন হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন এবং দ্যাট ইউ হ্যাভ রেফার্ড ওয়েল মিস্টার ইসলাম হ্যাজ অলসো রেফার্ড ওয়েল আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হচ্ছে যে যেটা বলছে অ্যাচিভেবল এখন তারপরেও আমি বলবো যে all soil that end soil thank you thank you so no less than i'm one ocean up another dujon k don't know what you're not see ask a kind of shish kotochi if you're the shock don't know what you're not see up another jarada konama the shongay chilen bharata gwen shawai